हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द क्रैश कोर्स सीरीज ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स वन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है और किस वेराइटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इन्हीं चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है तो कई स्टूडेंट्स लोग को क्योंकि डाउट भी है क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है तो देखिए न्यू सिलेबस में फ्रेंड्स जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है उसमें ये सारा कंटेंट है ये जो 5.1 है ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कंटेंट है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हरमिशन स्क्यू हरमिशन यूनिट्री एंड ऑर्थोगोनल मेट्राइसिस यानी कि ये जो सिक्स टाइप के मेट्राइसिस हैं इनके ऊपर कुछ थेरम्स हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको सो so, एग्जाम में आते थेरम्स एंड प्रॉपर्टीज के प्रूफ आएंगे या तो इनके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस हो गए आगे हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद देखिए क्या है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एशिलोन फॉर्म एंड रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया है एशिलोन फॉर्म का यूज लीनर इक्वेशन में किया गया है जो 5.2 है तो उसे हम नेक्स्ट uh, वीडियो में देखेंगे फिलहाल याद रखिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से जो कभी भी अगर uh, आपसे रैंक पूछा गया है तो नॉर्मल फॉर्म से ही मैक्सिमम टाइम पूछा गया है एंड नेक्स्ट uh, क्या है पी फॉर्म अब यहाँ पे सेल्फ लर्निंग में कुछ टॉपिक्स गए हैं जो है अप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू कोडिंग थ्योरी तो इसके पहले कोडिंग uh, थ्योरी के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते थे पर सेल्फ लर्निंग का टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आएगा तो इसलिए अप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टू कोडिंग थ्योरी इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन uh, इस ईयर से नहीं पूछे जाएंगे ओके सो मुझे लगता है आपको ये सिलेबस पता चल गया अच्छे से तो आइए अब देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल नाइन मार्क्स के क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा टेन मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि एक जो क्वेश्चन है वो सिक्स मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन या तो फोर मार्क्स का या तो थ्री मार्क्स का होगा अब ये क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे रहेंगे इसे मैं आपको बताता हूँ देखिए तो यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल पेपर दिखाता हूँ सो so, देखिएगा ये देखिए तो जो आपका जो पेपर रहेगा उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपल्सरी होता है एंड देन जो रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई भी आपको थ्री अटेम्प्ट करना होता है तो जो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जो यहाँ पर देखिए फोर मार्क्स का एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है जो यूनिटरी मैट्रिक्स है ठीक है तो या तो फोर मार्क्स का होगा या तो थ्री मार्क्स का होगा फर्स्ट बिट में तो नाइनटी चांस है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट बिट में मैट्रिक्स से होगा ओके एंड देन जो सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूँ कहाँ होगा देखिएगा अब जो रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन में टोटल थ्री बिट्स होंगे उसमें से एक जो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप सिक्स मार्क्स के लिए मैट्रिक्स से पूछा गया है पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म से तो ये टोटल हुए टेन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स तो ये हर साल फ्रेंड फ्रेंड्स फिक्स है कि एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से बीट नंबर वन में आएगा और बाकी के पांच में से किसी एक में एक मैट्रिक्स का सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके हाथ में टोटल टेन मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है सो और बहुत ही इजी चैप्टर है इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक ई बुक दूंगा अगर आप उस ई बुक के जितने क्वेश्चन है उसे सोल्व कर लेते हैं तो हंड्रेड आपको टेन मार्क्स जरूर मिलेगा तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं सो so फ्रेंड्स जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में उसको आप फाइव क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ देखिए अब यहाँ पे मैंने जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं उसे क्लास ए क्लास बी क्लास सी एंड क्लास डी में डिवाइड किया है और जो क्लास ए है उसमें आपको फाइव कैटेगरीज दिखते होंगे जो बेसिकली फाइव इंपॉर्टेंस थेरम है या तो एग्जाम में आपको थेरम्स पूछे जाएंगे या तो इनके बेस्ड पे प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे अब ये थेरम्स है प्रॉब्लम्स है क्या इसके लिए मैं आपको ई बुक लेके जाता हूँ तो ये ई बुक भी मैं आपको साथ में दूंगा सो देखते जाइएगा अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस वीडियो के साथ ये ई बुक मिलेगा अब इस ई बुक की खास बात क्या है कि इस ई बुक में अगर आप जो सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी थेरी वीडियोस हैं इस चैप्टर से वो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थेरी है उसका सारा वीडियो मिल जाएगा देन यहाँ पे मैंने स्टार मार्क्स से इंपॉर्टेंट जो थेरम्स है जो भी मैंने आपको पांच थेरम्स बताए वो सारे थेरम्स इसमें इंक्लूडेड है और इसका प्रूफ भी आपको
या तो प्रूव करने के बजाय आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब इसे सॉल्व कैसे करना है फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है बुक में आप वहां जाके देख सकते हैं तो या तो आपको ऐसे थेरम पूछेंगे या तो प्रॉब्लम पूछेंगे तो ये हुआ कैटेगरी नंबर वन जिसमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है देन फ्रेंड्स कैटेगरी टू क्या है नेक्स्ट थेरम Expressing given square matrix as sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. या तो आपसे ये थेरम पूछा जाएगा या तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें गिवन मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन रिप्रेजेंट करना होगा और बहुत ईजी होता है आप इसमें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों को सम करके आपको रिजल्ट ए मिलता है कि नहीं तो आपको हर एक थेरम का जो एक्सप्रेशन है जो रिजल्ट है वो याद रखना होगा ठीक है तो इसका भी मैं आपको एक इमेज दूंगा जिसमें पांचों थेरम्स के शॉर्टकट्स होंगे फिलहाल देखिए अब नेक्स्ट थेरम क्या है एक्सप्रेसिंग गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज पी प्लस आई क्यू वेर पी एंड क्यू बोथ आर हरमेशन मैट्राइसेस तो फ्रेंड्स या तो आपको ये थेरम पूछा जाएगा या तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फ्रेंड्स इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कीजिए देन आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प कर सकते हैं देन थेरम नंबर फोर क्या है कि किसी भी हरमेशन मैट्रिक्स को एज अ पी प्लस आई लिख सकते हैं वेर पी इज रियल सिमेट्रिक एंड क्यू इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक तो ये जो चौथा और ये जो पांचवा थेरम है जिसमें पांचवें थेरम में स्क्यू हरमिशन को आपको एज अ पी प्लस आई क्यू लिखना है एंड पी रियल स्क्यू सिमेट्रिक एंड क्यू रियल सिमेट्रिक है ये चौथा और पांचवा थेरम इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये आपको एग्जाम में थेरम पूछ सकते हैं और इनका प्रूफ भी पूछ सकते हैं या तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनको आपको जिनके ऊपर थेरम अप्लाई करके आपको एज अ सम ऑफ पी प्लस आई क्यू आपको लिखना होगा ठीक है सो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप समझ गए कि ये पांच कैटेगरीज आखिर है क्या तो ये फ्रेंड्स ये क्लास ए में ये पांच कैटेगरीज है जो हरमिशन स्क्यू हरमिशन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के थेरम से बेस्ड है तो आपको ये थेरम्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आइए अब आप, आपको मैं ले चलता हूँ क्लास बी पर सो so, देखिए अब जो क्लास बी है वो बेसिकली है यूनिट्री एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे तो फ्रेंड्स उसमें टोटल थ्री कैटेगरीज है कैटेगरी नंबर वन देखिए क्या है प्रूविंग द गिवन मैट्रिक्स एस ऑर्थोगोनल एंड हैंड्स फाइंडिंग इनवर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया था अभी जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिखाया था उसमें भी क्वेश्चन आया था आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपको प्रूव करना होगा कि वो ऑर्थोगोनल है कैसे करना है उसका मैंने वीडियो लिंक ई बुक में दिया हुआ है ओके अब देखिए नेक्स्ट क्या है फाइंडिंग अननोन एंट्रीज फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अब ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा ये आपको मैं आगे दिखाऊंगा बेसिकली यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो आपको दिया होगा कि ऑर्थोगोनल है और कुछ एंट्रीज वहां पे अननोन होगी तो आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी और थर्ड देखिए क्या है कि आपको प्रूव करना होगा कि गिवन जो मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है एंड हैंस उसका क्या फाइंड करना होगा इनवर्स फाइंड करना होगा तो आइए मैं आपको दिखा दू की किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके ऊपर सो देखिए सो फ्रेंड्स ये क्लास ए के बाद अब ई बुक में आपको इस इसके नीचे क्लास बी दिखेगा तो क्लास बी क्या है बेसिकली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिट्री मैट्रिक्स ओके सो ये जो परसेंट ए परसेंट नहीं ये एंड है ओके एंड यूनिट्री मैट्राइसेस सो अब देखिएगा यहां पर जो कैटेगरी वन है उसमें क्या आपको प्रूव करना है कि प्रूविंग द गिवन मैट्रिक्स एज ऑर्थोगोनल एंड हैंस फाइंडिंग ए यूनिवर्स तो यहां पर फ्रेंड्स आपको कुछ मैट्रिक्स दिए होंगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रूव द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वन बाई नाइन इन टू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड हैंड्स फाइंड इट्स इनवर्स तो फ्रेंड्स इन यहाँ पर अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आप जो ई बुक के सबसे टॉप पेज पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था टॉप पेज की जो फर्स्ट पेज है उस पर वीडियो का लिंक दिया गया देखो यहाँ पर जो क्लिक हेयर फॉर थ्री वीडियोज यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ठीक है सो so, अब क्लास बी में कैटेगरी वन था कि प्रूविंग द गिवन मैट्रिक्स एज ऑर्थोगोनल तो इसमें मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं देन फ्रेंड्स इसके बाद अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी नंबर टू सो कैटेगरी नंबर टू में आपको किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा जिसमें आपको अननोन एंट्रीज फाइंड करनी होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था देखिए क्या लिखा गया है डिटरमाइंड एल एम एंड एंड फाइंड एनिवर्स तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ए इज ऑर्थोगोनल एंड हमें उसका क्या फाइंड करना है एल एम एन यानी जो अनोन एंट्रीज है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है सिमिलर देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें ए बी सी फाइंड करना है और यहाँ पर दिया गया है ए इज ऑर्थोगोनल तो कैटेगरी टू में फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैटेगरी टू से उसमें आपको मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दिया होगा और आपसे पूछा जाए
आउट ऑफ टेन में से टेन मिलेगा इस चैप्टर में ओके सो so, आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास दिखाता हूं तो ये हुआ क्लास ए एंड क्लास बी अब जो क्लास सी है उसके अंदर दो टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो क्लास सी बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन है तो या तो आपको गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस करना होगा नॉर्मल फॉर्म में एंड या तो आपको अनोन्स फाइंड करना होगा यूजिंग रैंक तो देख देखते हैं इस पर किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये दो कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स हैं तो आपको मैं सीधा प्रॉब्लम्स पे लेके चलता हूँ सो देखिए अब जो क्लास सी है वो बेसिकली बेस्ड है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म जिसमें कैटेगरी वन में आपसे बोला जाएगा फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इन नॉर्मल फॉर्म मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका रैंक क्या होगा अगर इसे हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें एक चीज याद रखिए कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया तो हम लोग रो एंड कॉलम दोनों एक साथ लगा सकते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ बट फ्रेंड्स जब हम एशुलन फॉर्म करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगता है इस चीज को आप याद रखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोनों में जब हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं रैंक फाइंड करने के लिए तो सिर्फ एंड सिर्फ यूज करेंगे सॉरी तब हम मिक्स यूज करेंगे रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पर जब हम लोग एशुलन फॉर्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके इसका रैंक निकालना है अब इसे प्रैक्टिस कीजिए कुछ भी डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए तो फ्रेंड्स ये हुआ कैटेगरी वन अब कैटेगरी टू में देखिए किस टाइप का प्रॉब्लम है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अनोन विद द हेल्प ऑफ अ रैंक तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको अनोन की वैल्यू जैसे कि पहला मैट्रिक्स यहाँ पे आपको पी निकालना है तो आपको ऐसा पी निकालना है जिसके लिए रैंक वन टू एंड थ्री हो यानी P की ऐसी वाली फाइंड कीजिए जिसको सब्सिट्यूट करने के बाद या तो आपको रैंक वन मिले या तो टू मिले या तो थ्री मिले इंडिविजुअल केस को आपको अलग अलग लेके सॉल्व करना है तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है इसका लिंक मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया दिया हुआ है मैंने ऊपर तो इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे क्लास डी आता है तो क्लास डी बेसिकली क्या है देखिए क्लास डी जो है यह है पी ए क्यू फॉर्म पे तो इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और इसमें खास बात यह है कि फ्रेंड्स हर एक स्टूडेंट का पी एंड क्यू अलग आ सकता है क्योंकि पी एंड क्यू के बहुत फॉर्म होते हैं ओके तो ऐसा नहीं कि आपको जो पी पी मिला आपके फ्रेंड्स को भी वही पी मिलेगा तो यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करना है कि पी ए एंड क्यू को मल्टीप्लाई करने पे नॉर्मल फॉर्म मिलना चाहिए तो इसे कैसे सॉल्व करना है इसका भी वीडियो आपको ई बुक में मिल जाएगा फिलहाल आइए दिखा था आपको मैं इसके क्वेश्चन सो देखिए फ्रेंड्स क्लास डी बेस्ड है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिडक्शन टू पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म जिसमें सिंपली आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपसे पी एंड क्यू का वैल्यू पूछा जाएगा उसे रिड्यूस करना है तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है पी ए क्यू फॉर्म से इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता आपको सिंपली रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे किस में रिड्यूस करना होता है नॉर्मल uh, फॉर्म में तो थेरी पार्ट में आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स ये हुआ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैप्टर जिसमें आपको मैंने बताया कि कैसे सारे प्रॉब्लम्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं और हर क्लास में कितने कैटेगरीज के प्रॉब्लम होते हैं तो इसके बाद आप फ्रेंड्स ई बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कुछ भी डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए एक बार ई बुक को अच्छे से सॉल्व कर लेने के बाद आप इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे ठीक है तो ये आपको टेन मार्क्स देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको और कितने मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन उसमें है थैंक यू सो मच क्यों एक बार में ही पढ़ के मान ले हम किताबों में लिखा है जो मजा तो तब है जब उकर के हम दिखा दें न पहले हो सका है जो सिखाने वालों को सिखा देंगे पढ़ेंगे ऐसे कि पढ़ा देंगे नहीं के शब्द को बदल के हम नहीं से क्यों नहीं बना देंगे अरे बुद्धि की सर्किट में पैदा कर उस पार बन जा प्यारे चलता फिरता क्वेश्चन पार